నమస్కారం పట్టాభిరామ బాణానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయనకి నేను ఎవరో తెలియదు ఆయన ప్రపంచంలో అందరికీ తెలుసు ఆయన మాతృభాష మరాఠీ పెరిగింది పుట్టింది పెరిగింది అంతా కన్నడ దేశం సినిమాలలో హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నది తమిళం తెలుగు హిందీ ఇప్పటికి మీరు గ్రహించే ఉంటారు ఇంకో క్లూ ఇస్తాను ఆయన ఒక ఫేమస్ డైలాగ్ నేను ఒక్కసారి చెప్తే వంద సార్లు చెప్పినట్టే లెక్క అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది శివాజీరావు గైక్వాడ్ శివాజీరావు గైక్వాడ్ అని తండ్రి పేరు రామోజీరావు ఆయన ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కొడుకు శివాజీరావు గైక్వాడ్ పియూసీ దాకా చదివి చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు అంటే కార్పెంటర్ ఉద్యోగం చేశాడు ఒక కూలీ ఉద్యోగం చేశాడు ఒక ఆర్టీసీ కండక్టర్ పని చేశాడు చివరికి సినిమాలకి వెళ్ళి మెడ్రాస్ వెళ్ళి చిన్న చిన్న వేషాలు వేసి రజనీకాంత్ అయ్యాడు అండి బాలచంద్ర గారి సినిమాలో అక్కడ ఎంట్రన్స్ మొదలైంది ఇంకా అక్కడి నుంచి అట్టా 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 ఆయనకు వచ్చిన బిరుదులకి ఒక లెక్కలేదండి ఎన్ని వచ్చాయి అని బిరుదుల కన్నా ఎన్ని బిరుదులు వచ్చాయో అంతకన్నా కొన్ని రెట్ల అధికంగా ప్రజల హృదయాల్లో ఆయన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు ఈ ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్స్ కానీ లేకపోతే రాష్ట్ర బహుమతులు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పద్మశ్రీ కానీ పద్మ విభూషణ్ కానీ ఇట్లాంటివి చాలా వచ్చాయండి విదేశాలు వాళ్ళు ఎన్నో ఇచ్చారండి ఒక యాక్టర్కి ఇన్ని పేర్ల ఇన్ని ఇన్ని బిరుదుల ఇన్ని సత్కారాల అని ఒకసారి అనిపిస్తుంది మనకి కానీ రజనీకాంత్లోని మరొక పార్శ్వం ఉందండి గొప్ప మానవతావాది అండి గొప్ప మానవతావాది ఆయన ఈ రోజుకి ఎంత సింపుల్గా ఉంటాడంటే తను ప్రారంభ దశలో ఎలా ఉండేవాడో ఇప్పటికీ అలాగే ఉంటాడు సినిమాల్లో వేషాలు వేసినప్పుడు వేరు చాలామంది మనం కొందరు హీరోలను చూస్తూ ఉంటాం హీరోయిన్లను చూస్తూ ఉంటాం ఒక సాయంత్రం ఒక మీటింగ్ ఉన్నా ఒక పెళ్ళి ఉన్నా వాళ్ళు వస్తే సినిమాకి చేసుకున్నంత మేకప్ తోటి ఒక యంగ్గా కనపడాలని వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు హీరోలాగా నిజంగా హీరోలాగా కనపడాలి లేకపోతే జనం గుర్తుపట్టరేమో అని కానీ రజనీకాంత్ అలా కాదండి అది రియల్ లైఫ్ అంటాడండి రియల్ ఇది రియల్ లైఫ్ ఆయనకి ఇప్పుడు డెబ్బై ఏళ్ళండి తెల్లటి గడ్డంతో బట్ట తలతోటి వస్తాడు వచ్చి నవ్వుతాడు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటేనండి తను బస్ కండక్టర్గా చేసిన ఆ మూలాన్ని ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదండి ఇప్పటికీ తను పాత ఫ్రెండ్స్ ఆర్టీసీ డ్రైవర్సు కండక్టర్సు వాళ్ళతోటి హృదయపూర్వకంగా మాట్లాడతాడు అన్నింటి మించి వాళ్ళ ఇళ్లల్లో జరిగే పెళ్ళిళ్ళకి ఇక్కడ చూడండి ఒక కండక్టర్ని దగ్గరికి తీసుకుని వాళ్ళందరూ కూడా ఇష్టపడతారు ఆయన యాభై కోట్ల పైన అండి ఓ సినిమాకి ఆయన తీసుకుని ఆయన సినిమాలన్నీ కూడా మనకి అందరికీ తెలిసినవే అండి మోస్ట్ పాపులర్ భాష అన్న లేకపోతే కబాలి అన్న ఇప్పుడు టూ పాయింట్ జీరో ఇవన్నీ ఆయన సినిమా ప్రపంచం అంతా రిలీజ్ అవుతుంది అండి ఎంత డబ్బు వచ్చినా ఆయన అందులో తీసుకునేది చాలా స్వల్పం అండి అంత ఇన్ స్పెండ్ ఫర్ పూర్ పీపుల్ రాఘవేంద్ర స్వామి కళ్యాణ మండపం అన్నట్టు కట్టి ముఖ్యంగా పూర్ పీపుల్కి అక్కడ వివాహాలు చేయించడం అన్ని ఖర్చులు తానే భరించడం అవసరమైతే ఆడపిల్లి వారిగా ఉండడం లేదా మగపిల్లి వారిగా మరి మెడ్రాస్ వెళ్ళి అవి చూస్తే మనకి ఈయనైనా అనిపిస్తుంది అసలు మామూలుగానే ఇలాంటివి చేయడంలో ఎంజీఆర్కి చాలా గొప్ప పేరు ఉంది బట్ ఈయన ఇంకా ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళాడండి వెళ్ళి అండ్ ఎక్కడ ఏ మహానుభావుడు ఉన్నా ఏ ఏ పుట్టలో ఏ పా ఉందో రాఘవేంద్ర స్వామి మఠానికి వెళ్ళి సమాధి దర్శించుకున్నాడు పుట్టపరతి వెళ్ళాడు తిరుపతి వెళ్ళాడు హిమాలయాస్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ ఎంతోమంది గురువుల్ని సెయింట్స్ని కలిసాడండి రిషికేష్ వెళ్ళాడండి అప్పుడప్పుడు ఆయన హిమాలయాలు వెళ్ళిపోయి అక్కడ కొన్ని రోజులు ఉండి వస్తాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో ఎవ్వరికీ తెలియదండి తాత్విక చింతన అలవాటైంది దీనికి అతను కారణం ఏం చెప్తాంటే ఈయన చిన్నప్పుడు బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు రామకృష్ణ మట్లో చదువుకున్నాడు రామకృష్ణ మట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ తాత్విక చింతన అలవాటైంది అందులో ఒకసారి ఆ స్కూల్ వాళ్ళు ఒక ప్రోగ్రాంలో ఏకలవ్యుడు అని ఒక ఏకపాత్ర అభినయం చేయమన్నారు ఏకలవ్యుడు భక్తి ఎలా ఉంటుంది అని అది చేసినప్పుడు అందరూ 
చాలా అద్భుతంగా మెచ్చుకున్నారు నువ్వు గొప్ప యాక్టర్ అవుతా ఉన్నారు అంటే మళ్ళీ ఇంత పెద్ద సినిమా యాక్టర్ అవుతాడని అనుకోలే ఏదో డ్రామాలు బాగా చేస్తాడు అది ఇది అని అనుకున్నారు సో అలాగా పాపులర్ అయ్యాడు తర్వాత ఆయన విషయంలో ఫ్యాన్స్ కావచ్చు లేకపోతే అభిమానించే వాళ్ళు కావచ్చు ముఖ్యంగా పూర్ పీపుల్ అండి వాళ్ళ మ్యారేజ్ ఇన్విటేషన్ అందితే చాలండి ఆహ్వానం అందడం ఆలస్యం అంతే ఆహ్వానం అందితే అక్కడ హాజరు కావాల్సిందే అక్కడ చూడండి ఎంతమంది పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళాడు ఈ సందర్భంగా నేను ఒక విషయం చెప్పాలి బొబ్బిల్లో నాకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు రాజేంద్ర అని వాళ్ళ ఫాదరు ఈయన దగ్గర పనిచేసేవారు రజనీకాంత్ దగ్గర ఈ రాజేంద్ర మ్యారేజ్కి చాలా క్యాజువల్గా వాళ్ళ ఫాదర్ పిలిచారు మీరు వస్తే బాగుంటుంది అని ఎక్కడ బొబ్బిలి ఎక్కడ మెడ్రాస్ అండి వస్తాను అన్నారు అటు వస్తారని వాళ్ళు కూడా ఊహించలేదు వైజాగ్ దాకా ఫ్లైట్లో వచ్చి వైజాగ్ నుంచి బై రోడ్ విజయనగరం శ్రీకాకుళం బొబ్బిలి బొబ్బిలి వచ్చి ఆ ప్రోగ్రాంకి ఉండి అక్షంతలు వేసి వెళ్ళాడు జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇదే ప్రచారం కోసం కానీ ఇంకోటి వీలైనంత మటుకు ప్రెస్ ఎవరికి తెలియకుండా చేశారు చాలామందికి తెలియదు అండి ఒక బొబ్బిలివాసులు విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ వాళ్ళకి తెలుసు నేను ఒక మ్యారేజ్కి వచ్చాడు ఇక్కడ అని కొన్ని పత్రికలు ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రజనీకాంత్ బొబ్బిలి వచ్చారు ఇలా పెళ్ళికి వచ్చి వెళ్ళిపోయారు అలాగా నూక్ అండ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ తమిళనాడు బెంగళూరు పెళ్ళిళ్ళు అయినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో తన షూటింగ్ను కూడా కొంచెం అటు ఇటు జరుపుకున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి తను ఆ మ్యారేజ్కి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఈ సినిమాలు ఉంటాయి పోతాయి ఇవన్నీ నాకు ముఖ్యం వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు తరతరాలు వాళ్ళు ఎంత ఓల్డ్ అయినా మా పెళ్ళికి రజనీకాంత్ వచ్చాడు అని చెప్పుకోవాలి నేను వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి చూడండి ఇది గొప్ప మానవతావాది ఆయన మానవత్వాన్ని నమ్మాడండి ఊరికే పేరుకేదో పలానా మతం ఏదో ఈ ఊళ్ళకి వెళ్తూ ఉంటాడు అని కానీ ఆయన అన్ని మతాల వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్తాడు అన్ని మతాల వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆచారాలకు తగ్గట్టుగా ఆ టైంకి అడ్రస్ వేసుకోవడం వాళ్ళకి చేయగలిగిన సహాయం చేయడం ఆయన అందుకనే ఇంత చేస్తాడు కాబట్టి జనం అతన్ని మీరు రాజకీయాల్లోకి రావాలి రాజకీయాల్లోకి రావాలి అని ఆయన ఏంటంటే ఇంత నేను చేసి రాజకీయాల్లోకి వెళ్తే దీనికోసం చేసినట్టు అవుతుంది అని ఆయన వస్తాను 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 అంటాడు బట్ అంతర్లీనంగా ఆయనకి రావాలని లేదు రజనీకాంత్ గారి విషయంలో గొప్ప రికార్డ్ ఏంటంటే ఆయన నాలుగు సంవత్సరాల్లో నాలుగు భాషల్లో యాభై సినిమాల్లో వేశాడు మిగతా హీరోలు ఎవరైనా సరే నాలుగు రోజులు నాలుగు సంవత్సరాల్లో యాభై సినిమాలు వేసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు కొంచెం ఎక్కువ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు బట్ నాలుగు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో తమిళం తెలుగు కన్నడ హిందీ ఈ నాలుగు భాషల్లోనూ చాలా అవి ఏమి మళ్ళీ డబ్బింగ్ కాదండి ఇప్పుడు చంద్రముఖి అన్ని భాషల్లోకి వచ్చింది భాష అన్ని భాషల్లో అన్ని అన్నిట్లోకి వచ్చింది అలా కాకుండా ఆ భాష కోసం ఆయన ప్రత్యేకంగా చేయడం జరిగింది సో అటువంటి ఒక మహనీయుడు అతను ఏంటంటే ఒక సార్థకత అండి అతను ప్రజల హృదయంలో ఎప్పటికీ ఉండిపోతాడు రజనీకాంత్ ఒక చిన్న అట్టడుగు ఇది నుంచి వచ్చి అలా పైకి వచ్చి తన రూట్స్ మర్చిపోలేదు అండి మూలాలు మర్చిపోలేదు మూలం మర్చిపోకుండా నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో నాకు తెలుసు సో నేను అటువంటి వారికి సహాయం చేయాలి ఈయన పీయూసీ దాకా మాత్రమే చదవగలిగాడు ఆ తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల చదవలేకపోయాడు ఆయన సో అలాగ ఎవరైనా చదువుకుంటూ మధ్యలో ఆగిపోయే పరిస్థితి వస్తే వాళ్ళకు కూడా ఆయన సహాయం చేశాడు అండి నువ్వు ఎంతైనా చదువు కానీ మధ్యలో వ్యసనాలు ఇట్లాంటివి ఏం పెట్టుకోకు ఈ సినిమాలు తను సినిమా యాక్టర్ అయి ఉండి ఈ సినిమాలు పిచ్చిలో పడద్దు ఆయన నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో మెడ్రాస్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరినప్పుడు ప్రా ఫ్రెండ్స్ ప్రోత్సాహంతో నువ్వు ఏమైనా సరే చేయాలంటే సరే చూశాడు అప్పుడు అతన్ని చూసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా అయితను ఒక హీరో అవుతాడు హీరో కాదు కదా వేషం వస్తుంది అని కూడా అనుకోలే నన్నట కిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ మనం తెలుగు హీరో ఉన్నాడు కదా అప్పుడు ఆ మెడ్రాస్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈయన ఇన్స్ట్రక్టరు ఈయన రజనీకాంత్కి పాఠాలు చెప్పాడండి ఆయన చెప్పాడు రజనీకాంత్ ఇందులో చేరినప్పుడు ఏంటి అందరూ చేరిపోతున్నారు అనుకున్నాను బట్ ఈరోజుని 
ఆయన ఇలా చూడాల్సి వస్తుంది బట్ ఆయన మాత్రమే ఇక్కడ కిందకి చూస్తాడు ఆయన సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ వ్యక్తిత్వమే మిమ్మల్ని నిజమైన హీరో చేస్తుంది అద్భుతాలు చేయాలి అంటే మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మీ యాటిట్యూడ్ని మార్చుకోండి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోండి అండ్ సాటివాడికి సహాయం చేయాలనే ఆలోచన అణు అణువునే ఉంచుకోండి ప్రచారం కోసం పాకులాడకూడదండి గుర్తింపు కోసం ఆరాటపడకూడదు నేను చేసేది నేను చేసుకెళ్తాను బికాస్ వాడు చూస్తున్నాడు ఐఎమ్ ఆన్సరబుల్ టు హిమ్ హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ నేను చేయగలిగిన రోజున కుటుంబంలో కూడా వాళ్ళ పిల్లలతోటి సౌందర్య ఐశ్వర్య వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలతో కూడా ఒక ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు వ్యక్తిగత జీవితాల్లో వాళ్ళు అడిగితే సలహాలు ఇస్తాడు అది ఈ డజంట్ ఇంటర్ఫియర్ టూ మచ్ అని ఇష్టం సో అటువంటి వ్యక్తి ఇటువంటి సినిమా రంగంలో ఉండడం అనేది చాలా అసాధారణమైన విషయం ఆయన వ్యక్తిత్వం చాలామందికి ఒక చక్కని లెసన్ కావాలని నేను కోరుకుంటూ నమస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు క్రమం తప్పకుండా చూస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇంకా అద్భుతంగా చేయాలి అంటే మీరు అందరూ చూస్తూ ఉండండి కామెంట్స్ పెట్టి ఇంకా ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో చెప్పండి దీంతోపాటు మర్చిపోకూడదు ఏంటంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి ఇది షేర్ చేయండి షేర్ చేసి వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసేలా చేయండి దానివల్ల వారికి వచ్చే బెనిఫిట్ నాకు వచ్చే బెనిఫిట్ చివరికి సమాజానికి వచ్చే బెనిఫిట్ చాలా ఉంది సుమారు